6.1 the sign of work done by a force on a body is important to understand so state carefully if the following quantities are positive or a negative okay so we have to find out the work done jo hoga hamara wo positive hoga aur negative hoga for this given five questions first second third and fourth and fifth one theek hai chalo sunna hu as we know that w is equal to what w is equal to we already derived one equation so work done w is equal to f t cos theta okay chalo now as well as we already discuss about the force and displacement you know same directions mein hoga to theta is equal to kya ho jayega theta is equal to 0 degree okay and force ki directions ye hai and हमारे डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट में हो रहा है तो तब हमारा थीटा कितना होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है ये हमें याद रखना है ओके चलो नाउ फर्स्ट वन में बात किसकी हो रही है वर्क डन बाय अ मन इज लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू द बकेट दैट मींस एक वेल है ओके तो यहां पे हम एक वेल कंसीडरेशंस कर लेते हैं ओके नाउ ये वेल में से एक बकेट है बकेट वो बाहर निकल रहा है ठीक है चलो सो so, ये बकेट है तो फोर्स कौन सी डिरेक्शन में लग रहा है अपवर्ड डिरेक्शन में ओके एंड डिस्प्लेसमेंट भी ये बकेट का कहां पे हो रहा है अपवर्ड डिरेक्शन में ठीक है सो ये हमारा डी हो गया दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन टू द सेम डिरेक्शन दैट टाइम थीटा इज इक्वल टू वॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री ओके okay? ये हमने कंसीडरेशंस यहां पे कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स जो है हमारे दोनों सेम डिरेक्शंस में है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो चलो तो ये इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट करते हैं वर्क डन हमें तो फाइंड आउट करना है सो डबल इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा एफ डी कॉस जीरो एंड एस वी नो दैट कॉस जीरो इज इक्वल टू वन क्या कॉस जीरो इज इक्वल टू वन तो दैट फॉर वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी दैट मीन्स वॉट वी कैन से वर्क डन इज पॉजिटिव ओके क्या हम इधर लिख देते हैं सो द वर्क डन इज पॉजिटिव ठीक है चल नाउ सेकेंड वन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन टू द अब केस ओके अब केस में जो हमें बात करनी है कौन सा वैल कंसिडेशन करना है ये बकेट है हमारा बकेट कौन सी डिरेक्शन में अपवर्ड डिरेक्शन में जा रहा है दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डिरेक्शन में हो रहा है बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डिरेक्शन में लगेगा इधर हम लिख देते हैं एफ जी सो डिस्प्लेसमेंट अबो है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डिरेक्शन में सो थीटा इज इक्वल टू वॉट थीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो दे फॉर वी हाउ टू पुट ये हमारा जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट आउट करनी है सो डबल यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस एफ डी कॉस वन एटी डिग्री एंड वैल्यू ऑफ दन एटी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वन सो दैट फॉर डबल यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आ जाएगा सो वॉट वी कैन से वो हियर वर्क डन इज नेगेटिव क्या वर्क डन इज नेगेटिव राइट चलो नाउ थर्ड केस में किस की बात है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स और वी में सेज अ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी बाय स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन ठीक है एज वी नो दैट फ्रिक्शनल जो होगा वो मोशन जो बॉडी मोशंस करे एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा सो दैट मींस व्हाट हमारे ये केसेस में वेल है अपवर्ड डायरेक्शंस में है हमारे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका बकेट का सो एग्जैक्टली इन द अपवर्ड डायरेक्शंस में ही क्या लगेगा हमारा फ्रिक्शनल लगेगा ठीक है सो ऑब्वियसली इधर फ्रिक्शन लग रहा है कौन से डिरेक्शन में डाउनवर्ड डिरेक्शन में कौन से डिरेक्शन में डाउनवर्ड डिरेक्शन में सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 एटी डिग्री अगेन ठीक है सो वर्क डन कितना हो जाएगा डबल इज इक्वल टू एफ डी कॉस वन एटी डिग्री सो एफ डी वन एटी डेट मीन्स माइनस वन सो माइनस एफ डी आ जाएगा सो फॉर दिस केस वर्क डन कितना हो जाएगा वर्क डन विच इज नेगेटिव वैल्यू राइट तो इधर लिख देते हैं हम सो द वर्क डन इज 
नेगेटिव राइट चलो नाउ फोर्थ नंबर वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग विद द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलो सो वेल है हमारा राइट ये हमारा बकेट है बकेट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड अप्लाइड फोर्स भी भी ऑब्वियसली हम ऊपर से ही है ठीक है सो वो क्या है हमारा अप्लाइड फोर्स एफ अपर डायरेक्शन में एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ही अपर डायरेक्शन में हो रहा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे जीरो ठीक है एंगल बिटवीन दिस वन वो था इन द सेम डायरेक्शन सो दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू जीरो सो डबल इज इक्वल टू एफ डी कॉस कितना होता है एफ डी कॉस जीरो एंड कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन सो दैट फोर एफ डी आ जाएगी हमारी वैल्यू दैट मीन्स वॉट वी कैन से वर्क डन इज पॉजिटिव क्या वर्क डन इज पॉजिटिव राइट चलो नाउ लास्ट केस वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ओके एंड यहां पे रेजिस्टिव फोर्स है बट बिकॉज ऑफ दी एयर है सो so, ऑब्वियसली वो हमारे जो मोशन हो रही है बकेट का उसका क्या करेगा अपोज करेगा सो दैट फॉर इधर हमने लिख दिया है कि रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ दर तो वो क्या करेगा अपोज दी मोशन ऑफ द बकेट सो दैट फोर सिंपल यहाँ पे हम समझे कि वेल है ये बकेट है हमारा अपर डिरेक्शन में जाएगा सो अपर डिरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड यहाँ पे एयर का रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है बट वो कौन से डिरेक्शन में डाउनवर्ड डिरेक्शन में है सो डाउनवर्ड डिरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री सो दैट फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस एफ डी ठीक है एंड कॉस वन एटी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वन सो दैट फोर इधर मैंने डायरेक्टली लिख लिया हुआ है सो दैट फोर वर्क डन इज इक्वल टू वॉट वर्क डन इज नेगेटिव वैल्यू राइट नाउ एग्जाम्पल नंबर सिक्स पॉइंट टू सो अ बॉडी ऑफ मास टू के जी इनिशियली एट रेस्ट मूव अंडर द एक्शन फोर एंड अप्लाइड होरिजेंटल फोर्स सेवन न्यूटन ऑन अ टेबल विथ ओफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो पॉइंट वन सो फर्स्ट वन फाइंड आउट ए वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन टेन सेकेंड टेन सेकेंड वन वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन टेन सेकेंड थर्ड वन वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन टेन सेकेंड एंड फोर्थ वन चेंज इन कानेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन टेन सेकेंड एंड ऑल्सो इंटरप्रिएट अवर आंसर ओके चलो सो ये हमारा क्वेश्चन है चलो सो गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है बॉडी ऑफ द मास That means m is equal to given कितना है टू के जी चलो देन आफ्टर होरिजेंटल फोर्स होरिजेंटल फोर्स अप्लाइड हो रहा है कितना है कैपिटल एफ वी कैन से सेवन न्यूटन एंड कोफिशियंट ऑफ द फ्रिक्शन काइंड हमें दिया हुआ है ये हमारा क्या है म्यू है राइट right? चलो नाउ एक ऑब्जेक्ट है तो चलो यहां से हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दे कितना मास है इसका टू के जी है तो टू के जी ऑब्जेक्ट है Applied force, capital F. Capital F कितना है हमारा सेवन न्यूटन है राइट right? चलो नाउ एज वी नो दैट एक ऑब्जेक्ट है तो उसके डाउनवर्ड डिरेक्शन में फोर्स लगेगा विच इज अवर वॉट एम जी ठीक है एंड अपर डिरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ठीक अभी ये डिरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है सो एक्सैक्टली ऑपोजिट डिरेक्शन में क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल एफ से डिफाइन कर लेते हैं ठीक है एंड यहाँ पे हमारा कोफिशियंट दिया हुआ है म्यू म्यू इज इक्वल टू कितना है जीरो पॉइंट वन ठीक है चलो सो so, ये फोर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन फॉर दी ऑल डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के लिए हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है एज वेल एज वी हैव टू फाइंड आउट दाइनेटिक एनर्जी सो फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ हमें फाइंड आउट करना है चलो सो स्मॉल एफ इज इक्वल टू वॉट वी कैन से स्मॉल एफ एफ इज इक्वल टू वी कैन से म्यू इन टू एन एज वी डिस्कस इन टू द चैप्टर नंबर फाइव वी डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन बट म्यू 
एज इट इज है एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टू फिगर कम्प्लीकेशन एन इज इक्वल टू एम जी सो यहाँ पे एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एम जी लिख सकते हैं ठीक है सो म्यू की वैल्यू हमें पता है म्यू इज इक्वल टू गिवन डेटा में है ही जीरो पॉइंट वन एम मास ऑफ दब्जेक्ट कितना है टू के जी एम जी हमें क्या कंसिडेशन करना है नाइन पॉइंट एट ठीक है सो ये स्मॉल एफ की वैल्यू हमें मिल जाएगी एंड अवर आंसर इज वॉट कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा वन पॉइंट नाइनटी सिक्स दिस इज अवर वैल्यू फॉर दी फ्रिक्शनल फोर्स ये जो है उसकी वैल्यू हमें मिल गई ठीक है जो नेट फोर्स कितना होगा सो नेट फोर्स को डिफाइन किया हुआ है एफ डेस से सो एफ डेस इज इक्वल टू वॉट कैपिटल एफ दैट मीन्स एप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ ठीक है सो कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी है सेवन न्यूटन माइनस कितना है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आइडेंटिफाई किया वो 1.96, ओके, चलो अभी इसका भी हमें सिंपलीफिकेशन करना है अब आंसर इज व्हाट? 5.04 न्यूटन ठीक है तो दिस इज अवर नेट फोर्स एफ डेस्क ठीक है चलो नाउ एज वेल एज वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सलरेशन सो एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए क्या एफ इज इक्वल टू एम ए सो ए इज इक्वल टू वॉट ए इज इक्वल टू एफ डेस डिवाइड बाई एम एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए सो ए का इक्वेशन क्या हो जाएगा एफ डेस डिवाइड बाई एम एंड एफ डेस तो हमें अभी फाइंड आउट किया है कितना है फाइव पॉइंट जीरो फोर फोर डिवाइड बाई एम एम कितना है हमारा टू है ठीक है सो इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा टू पॉइंट फिफ्टी टू एंड यूनिट ऑफ द एक्सोरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके चलो नाउ डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एस वी नो दैट एस इज इक्वल टू और डी ओके सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नाउ यू एट द रेस्ट कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में यू इज इक्वल टू क्या होता है इनिशियल कंडीशन यू इज इक्वल टू जीरो सो दिस टर्म विल बी जीरो क्या जीरो प्लस वन डिवाइड बाई टू ए की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की क्यों फाइंड आउट की बिकॉज ऑफ दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट दिस एस तो इसीलिए हमने पहले ही फाइंड आउट किया एंड उसकी वैल्यू कितनी है टू पॉइंट फिफ्टी टू एंड टी टी दैट मीन्स ईच एंड एवरी डेटा में हमने दिया हुआ टी इज इक्वल टू कितना कंसिडेशन करना है हमें टेन सेकंड सो टेन स्क्वायर ओके चलो सो मल्टीप्लीकेशन जीरो प्लस इसका सिंप्लीफिकेशन सभी हमें कैलसी में करेंगे सो अवर आंसर इज वॉट 126 मीटर ठीक है क्या आ जाएगा 126 मीटर नाउ फर्स्ट वन क्या है फाइंड आउट करना ए वर्क डन बाय द एप्लाइड फोर्स एप्लाइड फोर्स हमारा कितना है सेवन न्यूटन है ठीक है सेवन न्यूटन गिवन डेटा में है ही हमारा सो एंड डब्ल्यू वन इज इक्वल टू व्हाट एफ दैट मीन्स एप्लाइड फोर्स इन टू एस एस दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है वो राइट चलो सो एंड बोथ आर दिंग पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है वर्क डन क्योंकि एफ भी सेम डिरेक्शन में एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो सेम ही है तो दैट फोर अवर वर्क इज पॉजिटिव सो दैट फोर अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू हमें पुट आउट कर दिया एंड वो हमारा कितना है हमारा सेवन न्यूटन है ओके एंड ये एस एस इज इक्वल टू कितना है हमारा वन ट्वेंटी सिक्स है सो वर्क डन कितना हो जाएगा डब्ल्यू वन फोर द अप्लाइड फोर्स दैट विल बी इज इक्वल टू एट एट टू कैसे में हमें कैलकुलेट करना है एंड अवर आंसर इज व्हाट एट एट टू जून ठीक है चलो नाउ सेकंड केस की बात करें वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन टेन सेकंड ओके सो हम कंसीडरेशन करते हैं डब्ल्यू टू एंड एज वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो आल्सो फ्रिक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये डिरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट है एंड एक्जेक्टली ऑपोजिट क्या होगा हमारा फ्रिक्शन लगेगा सो वर्क डन की वैल्यू आएगी बट वो क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू सो माइनस स्मॉल एफ इन टू एस क्या माइनस माइनस क्यों लिखा ऑपोजिट डिरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर एज अ नेगेटिव सो माइनस एफ माइनस तो एज इट इज ये एफ एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमने डिफाइन किया कितना है वन पॉइंट नाइनटी सिक्स ठीक है एंड एस इज इक्वल टू क्या है हमारा वन 
six. All right. So our answer is what? Minus two forty six point nine. So this is our W two and unit of the work done. Is me hota hai? Jur me hota hai? ठीक है, so ये एक second case. चलो now third one में क्या find out करना है? Work done by the net force on the body in ten second. That means we can say as a W three. इसे इक्वल टू नेट फोर्स को हमने डिफाइन किया है एफ डेस से तो एफ डेस इन टू एस एंड एफ डेस की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड आउट की है एफ डेस इज इक्वल टू फाइव पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन ट्वेंटी सिक्स एंड अवर आंसर इज वर्ड सिक्स थर्टी फाइव जूल ओके नाउ फोर्थ केस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है एंड एज वी नो दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चलो सो हम लिख देते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट वन डी एट बाई टू एम वी स्क्वायर दैट मीन फाइनल वैल्यू माइनस वन डी एट बाई टू इनिशियल वैल्यू और राइट सो इनिशियल के लिए यू इज इक्वल टू तो क्या है हमारा जीरो तो दैट मीन सी पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा सो वन डी एट बाई टू एम वी स्क्वायर माइनस जीरो सो दैट फोर वन डी एट बाई टू एम वी स्क्वायर बट वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ दिस वी सो एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी क्या एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी सो यू की वैल्यू तो जीरो है ए हमने फाइंड आउट किया है ए की वैल्यू कितनी है हमारे एक्सप्लोरेशन 2.52 मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी तो टी हमारा कितना है 10 सेकंड है सो दैट फॉर ट्वेंटी मीटर पर सेकंड हमारी वैल्यू ऑफ दू आ जाएगा ये जो वैल्यू है हमें कहा पे रखनी है यहाँ पे सो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी सो वन डी एट बाई टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम एम तो ऑलरेडी गिवन डेटा में है कितना है टू है एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन ट्वेंटी फाइव स्क्वायर ओके एंड वो आंसर इज व्हाट वो आंसर इज 635 जूल ठीक है सो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा एंड एज वेल एज दे आर आस्किंग अबाउट आवर रिजल्ट हमें क्या है इधर दिख सकता है वर्क डन बाय द नेट फोर्स उसका आंसर भी सेम है एंड काइनेटिक एनर्जी का आंसर भी सेम ही रहेगा ओके सो बोथ हैव द सेम वैल्यू 